les étudiants d'Alain Charrier et Daniel Tournevise, qui assurent respectivement les enseignements du haut bois populaire à Mandouzien et de Tambour, auront cette belle responsabilité collective de perpétuer à travers le temps son don et son savoir-faire. Antoine Alliou avait un neveu, René, il l'a embarqué sur une barque, lui au bois, René au tambour. Les plus anciens jouteurs présents dans la salle seront peut-être montés sur la tentaine entraînée par l'air de la charge jouée par ces quatre mains. Puis nous en arrivons à un petit dernier, fils de René, qui nous réunit aujourd'hui. Jean-Louis Zardoni. Jean-Louis Zardoni, dividend, il a vu le jour le 2 mars 1944, à 7, euh, sa ville de cœur, qu'il aime tant chanter. Jean-Louis euh, ne pouvait qu'être bercé par la musique depuis sa plus grande enfance, passé comme il était mis au quartier. Alors, au conservatoire de 7, euh, il se montait la main sur plusieurs instruments euh, le violon, la rune, le piano, j'ai pu comprendre aussi le. L'accordéon Non, le batteur. Ah, il est batteur, il est batteur derrière. Puis il passera à la batterie, voilà, au sein de l'orchestre formé par ses amis, Robert, Jeannot, Jackie, Antonin, Michel. Et il exportera ensuite sa musique jusqu'au sein du régiment d'infanterie alpine de Briançon. C'est dire qu'on parle de lui bien au-delà de notre île singulière. De votre pays, il aura, au cœur, euh, il aura à cœur de diffuser sa musique et par-delà sa joie de vivre, c'est un euphémisme, euh, par le biais de son premier 45 tours euh, ou de Radio Tosset avec euh, Pierrolaz. Évidemment, euh, sur les marques de joute, aussi sur les quais où le port des forts euh, prenait facilement possession euh, de ces conversations ou par ces nombreux chants de barraquettes que nous affectionnons tant. Des chansons que nous trouvons, je dirais comme, comme le rappelle le curé de Saint-Louis, il était au téléphone à ce mode de silencieux, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, on va pas dire. Des chansons que nous prenons toujours autant de plaisir à entendre, c'est pour cela que nous te confirmons le micro, mon cher Jean-Louis pour que tu nous interprètes plusieurs titres de ton répertoire. J'ai bien dit que tu nous interprètes, pas que tu commences à me raconter des histoires, sinon on dirait que je ma tête. Et tel que nous te connaissons, nous pouvons bien volontiers le risque que ce soit le début d'une longue soirée passée à tes côtés. Plus qu'un hommage, plus qu'un jubilé, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer, célébrer cet art de vivre si singulier qui nous caractérise, cette effervescence qui s'impose à celles et ceux qui découvrent nos traditions et nos richesses multiculturelles. Jean-Louis, tu en es l'un des plus fervents ambassadeurs et c'est pour cela que tu as créé la classe de tambour du conservatoire au début des années 90 pour transmettre aux générations futures toutes les valeurs transmises au travers de la pratique d'un instrument. Nous t'accompagnons dans ta volonté de défendre haut nos couleurs en apportant une attention particulière dans nos politiques publiques à l'enseignement musical traditionnel qui ne se cantonne pas seulement au nom de joute, mais fait véritablement partie de nombreux pas de notre quotidien. En fédérant des acteurs euh, du patrimoine maritime et dans le dossier, unis euh, dans leur remarquable université, en portant euh, collectivement une démarche d'inscription euh, des fêtes de la Saint-Louis et les joutes de l'angle dossier de patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Jean-Louis, nous allons pouvoir compter sur toi à l'avenir pour continuer à nous faire vibrer, à nous faire chanter, à rester celui qui a toujours été, soit assuré au travers de cette cérémonie de toute la reconnaissance que nous portons. Je laisse maintenant la place aux élèves, les anciens élèves du conservatoire, aux professeurs et musiciens qui vont nous interpréter. Plusieurs morceaux. Je vous remercie donc de votre présence. 